ചില മാനറിസങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അത് ഉൾക്കൊള്ളണം ഒറ്റ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ആയി ഭയങ്കര നിരീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് പഠിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം എപ്പിസോഡുകൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പോയ ദൂരദർശൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അതൊക്കെ ഒരു കുറേ സമയം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുടുംബകഥകളിലേക്ക് വരും അതെന്താണ് അങ്ങനെ ആരുടെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അത് പേടിച്ചിട്ടാണോ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഏവർക്കും സ്വാഗതം സീരിയൽ ടുഡേ കാൻഡി ടോക്സ് വിത്ത് അനിഷ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നും നല്ല സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സീരിയൽ സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കാതികൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കഥാപ്രസംഗത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് വളർന്നു വന്ന ഒരു പ്രതിഭയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് കാൻഡി ടോക്സ് സീരിയൽ ടുഡേയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മറ്റാരുമല്ല വഞ്ചിയൂർ പ്രവീൺ കുമാർ ചേട്ടനാണ് ചേട്ടനെ നമുക്ക് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദോ നമസ്കാരം ചേട്ടൻ ഒരു കാതികൻ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപ്രസംഗം അല്ലേ കൂടുതലും ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന മൊമെൻറ്റ് അല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടെ മേളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡായിരുന്നു കൂടുതലും ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം കഥാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവാർഡുകളാണ് കൂടുതലും കിട്ടിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഈ കഥാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ടാണോ ഈ ഒരു ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു തുടക്കം ആദ്യം കഥാപ്രസംഗമാണ് എൻ്റെ ആദ്യ തട്ടകം കഥാപ്രസംഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇത് രണ്ടും സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഒരു കാല അളവിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കലാജീവിതം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷത്തോളമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അത് ആദ്യം കഥാപ്രസംഗമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥാപ്രസംഗത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞിലേ മുതലേ ഉണ്ടോ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന അത് ജന്മനാൽ കിട്ടിയതാണ് ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടിയതാണ് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ കാഥികനായിരുന്നു ശ്രീവരാഹം ഭാസി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഞാൻ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കഥാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ജനിച്ച് ജനിച്ചത് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് തന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ മക്കളും അച്ഛനെപ്പോലെ ആവണമെന്ന് ഒരു പ്രായമാവുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ സമയം എത്തിയപ്പോൾ എനിക്കും അച്ഛനെപ്പോലെ ആവണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക ശ്രമമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതൊരു ഒഴുക്കിനൊത്ത് അങ്ങ് വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കഥാപ്രസംഗം ഞാൻ ആകുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കഥാപ്രസംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി വായന ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നു അത് കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഒരു എനിക്കൊരു ഗുരുനാഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടു തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പ്രത്യേക ശിക്ഷണമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു കുറേയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക സാഹിത്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ പിന്നെ എന്താ പറയുക സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് വായിക്കാൻ തോന്നുന്ന നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത്തരം പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കിട്ടുന്നതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ സീരിയൽ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത് സീരിയൽ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് കഥാപ്രസംഗം ഇടയ്ക്ക് ഒരു അപജയം സംഭവിച്ചൊരു സമയമുണ്ടായിരുന
എനിക്കിങ്ങനെ സീരിയൽ എനിക്ക് അവിചാരിതമായിട്ടാണ് അവിചാരിതമായിട്ടാണ് സീരിയൽ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സീരിയൽ സിനിമയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷം ഒരു സീരിയലിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അത് സീരിയൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ആയി വരുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിചാരിതമായി അസുഖം പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അധികം പിന്നെ സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഒരു ദിവസം വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പ്രവീൺ കുമാറിന് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പുള്ളി അന്ന് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പത്മ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് പ്രവീൺ കാണണം ഗോപി തമ്പി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് പിന്നെ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ നല്ല ഇതായി അങ്ങനെയാണ് ഒരു സീരിയലിൽ ആദ്യം തല കാണിക്കുന്നത് വലിയ ഭയങ്കര വേഷമൊന്നുമല്ല ഒരു സംഭവിച്ചു ചെയ്തു അച്ഛന് കൊടുത്ത ഒരു വാക്ക് അച്ഛൻ ഒരു നല്ല വേഷം എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം പോലെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന് ചേർന്ന് പിന്നെ കുറെ കുറെ ഇപ്പോൾ സൂര്യ ടി വിയിൽ സീതാരാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ ശ്രീ ബിജു വർഗീസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയൽ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സൂര്യ ടി പിന്നെ ആൺ പിറന്നോൾ അമൃത ശിവമോഹൻ തമ്പി ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ആണ് കുറുനരി എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് ചാർമിള എന്ന് പറയുന്ന നടി കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ചാർമിളയുടെ അച്ഛനായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഷൂട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ പിന്നെ ഒരു വേറെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകളും സീരിയലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പിന്നെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഷൂട്ടിന് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് പറ്റില്ല കഥാപ്രസംഗ പരിപാടിയും ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തടസ്സം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു സീരിയലിലായിരുന്നാലും സിനിമയിലായിരുന്നാലും ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ റോളുകളും ചേട്ടൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നാലും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലും കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കൂടുതലും ഇഷ്ടം തോന്നി ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതായിരിക്കും ഇഷ്ടം തോന്നി ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു മേലുവിലാസം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു വേഷമുണ്ട് മാത്യൂസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുഴിയിൽ മാത്യൂസ് എന്നാണ് അത് ജ്വാലയായി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി നിർമ്മിച്ച് ശ്രീ വയലാർ മാധവൻ കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു വലിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പരമ്പരയാണ് വേണുചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഏതാണ്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം എപ്പിസോഡുകൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പോയ ദൂരദർശന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കായിരുന്നു അതിലൊരു വേഷം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ആവുന്ന തരത്തിലൊരു വേഷം കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ അറിയാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വേഷം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയലിലെ ഒരു നമ്പൂതിരി വേഷം എല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു ഒരു സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഫ്രോഡ് അവസാനം മന്ദ ബുദ്ധി ഭ്രാന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് അവാർഡും ഒക്കെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മിറക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിലെ കോയപ്പക്കി എന്ന് പറയുന്ന തികച്ചും മലബാർ സ്ലാങ്ങിൽ ഉള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുരുത്തു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നു കാരണം ആ സ്ലാങ് പിടിക്കണം പിന്നെ മൊത്തം താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ ഈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതല്ല നമുക്ക് അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് കി
പിന്നെ ചില മാൻ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില മാനറിസങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അത് ഉൾക്കൊള്ളണം മറ്റ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതിന് പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സീരിയലിലേക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജാടക്കൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര നിരീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് പഠിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു രീതി ചെയ്യും അതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംവിധായം പറയും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ അതായത് ആ ഒരു രാജസേനൻ സാറിന്റെ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഇപ്പോ കുറവല്ലേ കുറവാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു പടം ചെയ്തു അതിൽ ഞാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പടമൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ കുടുംബകഥ ആ പൊതുവെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ കുടുംബകഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ഛനും മക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മക്കള് മാത്രമാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ലവേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു ന്യൂ ജന ജനറേഷൻ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ സിനിമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ആരും ഇല്ല എന്നൊരു നടൻ വിലപിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ന്യൂ ജനറേഷനെ പിടിച്ച് പടം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞൊക്കെ പോവുകയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടവും അത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളി ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും നമുക്ക് വരാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു അതൊക്കെ ഒരു കുറേ സമയം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുടുംബകഥകളിലേക്ക് വരും ഓരോ ട്രെൻഡാണ് ചേട്ടനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ ചുമന്ന കുറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറിയോ എന്തെങ്കിലും കാണും പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് ഇല്ല കുറിയുണ്ട് ശരിക്കും മറന്നു പോയത് എപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചൂർ പ്രവീൺ ചേട്ടനെ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർത്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തത് ആ ചുമന്ന കുറിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷൈനിങ് ഉള്ളത് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ആ ഒരു അറ്റയറിനോട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ആരുടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അപ്പൊ പേടിച്ചിട്ടാണോ അത് ഞാൻ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ കഥ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരു നമുക്കെന്താ പറയാ നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിലും ഓരോ വിശ്വാസവും അപ്പൊ ഞാൻ ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഈ കുങ്കുമം എപ്പോഴും ഞാൻ ഇടും പിന്നെ രാവിലെ കുളിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു കുറിയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു ആശ്വാസമാണ് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ സിനിമയിലായിരുന്നാലും സീരിയലിലായിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും പിന്നെ വിളിക്കുന്നതെല്ലാം അതേ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേടിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചേടിന് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്നെ ഈ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ജോലിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് ആ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജൂബയും ഒരു മുണ്ടും കയ്യിലൊരു ബാഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സീരിയലുകൾ അങ്ങനെ അതേപോലെയുള്ള വേഷം പക്ഷേ വേഷത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് സീരിയലിൽ എല്ലാ വേഷങ്ങളും ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടി ഏത് ടൈപ്പ് വേഷവും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്ന സംവിധായകർക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് തിളയ്ക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരും പിന്നെ കോമഡി ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നത് ഉള്ളതല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ ഒരു അത്ര വലിയ കഠിനമായ ടൈപ്പൊന്നും ആയി മാറിയില്ല പക്ഷേ സിനിമയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നു സിനിമയിലല്ല അൻപത് ക
അവരെങ്കിലും വന്നൊരു കഥ പറയണം പഠിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തിരുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് കഥാപ്രസംഗം ഇപ്പോഴും വളരെ അധികം പോപ്പുലർ ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ചേട്ടൻ അത് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ പുറത്തെവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് സീസണിൽ ഉണ്ട് ഈ സീസണിൽ തന്നെ നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഏപ്രിലേ ഉള്ളൂ എറണാകുളമൊക്കെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ അതിലേക്ക് പരിപോഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമയം കിട്ടാതെ പോയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു സാഹചര്യം അതിനനുകൂലമല്ല ചേച്ചിയുടെ പേര് ഗിരിജ പ്രവീൺ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ടി എസ് സി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറുണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കാണ് ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ ഇപ്പോഴാണ് സൂപ്പറുണ്ടായതിനു ശേഷം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഒഴിവായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വരും അപ്പൊ പിന്നെ നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സാങ്കേതികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരണപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് മക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ വൈകുന്നേരം എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ രണ്ടുപേരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മൂത്തയാളുടെ പേര് ശരണ്യ പ്രവീൺ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളിന്റെ പേര് ശാരിക പ്രവീൺ സന്തുഷ്ട കുടുംബം അല്ലെ അങ്ങനെ പോകുന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് കാരണം ഇപ്പൊ ആ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാരെയും സ്വീകരിച്ചത് ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ കൂടുതൽ സമയം ചേട്ടന് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് അതായത് എൻജോയ്മെന്റ് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോഴാണോ അത് വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ സമയം ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഏകാന്തത ഒന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല എല്ലാവരുമായിട്ടൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരിടത്തും പോകാറില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ വൈഫ് പകലില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് സജീവമാവും അതുവരെ വായിക്കുകയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഒരു ഞാനൊരു തികച്ചും പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി മാനാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടവും എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റു കൂട്ടുകെട്ടുകളോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെ വർക്കില്ലെങ്കിലും വർക്കിന് പോവും തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ് വായനയാണോ അതോ ടി വി കാണോ സിനിമ കാണോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം ഉണ്ടായി ടി വി കാണലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ലപ്പോഴിരിക്കൊക്കെ ഉള്ളു അല്ല വായിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യയെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഭാര്യ കേൾക്കണ്ട പാചകമൊക്കെ അറിയാം എന്ന് ജമയില് പറയാം ഭാര്യ കേൾക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അറിയൂടാ രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും അടുക്കളയിൽ നിർത്താറില്ല ഇല്ല കാരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ലാഭത്തിന് അവരുടെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അയ്യോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് പൊട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ തൊഴുതാണ് എന്നെ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഒന്ന് പോവുന്നു നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലറ ചില്ലറ സ്വാരസ്യങ്ങൾ അതെല്ലാം അത് വേണം അതില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഇല്ലല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങൾ ഞാനും മക്കളും ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഉടക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സീരിയസ് ആവാറില്ല ഞാനും വൈഫ് കൂടെ പണിങ്ങി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പിണക്കങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് ചെറിയ പിണക്കങ്ങളാണ് വലിയ പിണക്കങ്ങളായി മാറുന്നത് ആ വലിയ പിണക്കങ്ങൾ ജീവിതം തന്നെ
ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥന പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഇത് കേട്ട് ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കാണാം ആ മുഖം ചേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ടിപ്സ് ഫോർ ഓഡിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതിൽ ചേട്ടൻ്റെ ലൈഫിൽ ചേട്ടൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റി എല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ചേട്ടന് കൂടുതൽ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടാണ് കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹം കലയെ ഒരു തപസ്യ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കണം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ലാഘവത്തിൽ കലയെ കാണാതിരിക്കുക അത് ഏത് കലാരൂപമായി കലയിൽ വിവിധ ശാഖകളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സീരിയസായി കാണുക അതിനൊരു പവിത്രത കാണുക ദൈവീകമായ ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മൾ അതിനുവേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യവും ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്പ സ്വല്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ തികഞ്ഞ കലാകാരനാണെന്ന് വിമ്പിളക്കി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ല ഒരാൾക്ക് ഒന്നേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അതിനപ്പുറമാവാൻ എല്ലാം എനിക്ക് വേണം നടനാവണം എഴുത്തുകാരനാവണം പിന്നെ പിന്നെ സംവിധായകനാവണം ക്യാമറാമാനാവണം ഇതിനൊന്നും കഴിവും കാണില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരവർ കലാകാരന്മാർ അവരവരുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഏതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ നമ്മൾ പര്യാപ്തമാക്കുന്നു അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും പോകണം എല്ലായിടവും വേണം എല്ലാം നമുക്കിരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒന്നിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കെ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പറയാം രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാല് ചവിട്ടിയാൽ ഒന്നിലും നമുക്ക് നേരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ഒരു ഞാനൊരു ആക്ടറാവണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അന്നത്തെ അനാട്ടമി കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി കളയും ആ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാനത് പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു നടനൊന്നും ആവണം ആരും നമ്മളെ ഈ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉഴപ്പി കള നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഥാപ്രസംഗത്തിൽ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തിരി ശബ്ദമൊക്കെ ആണ് എല്ലാവരും കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് തുടങ്ങിയതാണ് അതിലിങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തിരി ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് തലയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് സ്വയം ഒരു തോന്നൽ വന്നാണ് അങ്ങനെ പോയത് എന്നിട്ടും ആദ്യകാലത്തൊക്കെ വളരെ ഇതായി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കഴിവിനെ കുറിച്ച് ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം കഴിവൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോഴേ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുറേ കഴിഞ്ഞ് വഴിയുമ്പോഴേ അതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അനുഭവത്തിലൂടെ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി കലയിൽ ആരും വെള്ളം ചേർക്കില്ല കലാകാരനിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനേ പാടില്ല കലയിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈമിഷകമായ രക്ഷപ്പെടലേ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെല്ലാം അമ്പയെ പരാജയവുമാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് കലാരംഗത്തേക്ക് വരുന്നവർക്കും കലാരംഗത്ത് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു എളിയ വിശേഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒത്തിരി കുറച്ച് സമയമാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ചേട്ടനെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അത് മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത് വർഷമായെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു അൻപത് വർഷത്തോളം ചേട്ടന് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സിനിമകളായിരുന്നാലും സീരിയലുകളായിരുന്നാലും എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാം നല്ല നല്ല റോളുകൾ കിട്ടട്ടെ എല്ലാ പരിപാടികളും നിങ്ങളും കൂടെ കണ്ട് ഈ ചാനലിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനയപരസരം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നല്ലതും ഉണ്ടാവട്ടെ സ്നേഹം സന്തോഷം അപ്പം നമ്മുടെ മഞ്ജൂർ പ്രവീൺ കുമാർ ചേട്ടനെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂസ് വീണ്ടും സീരിയൽ ടുഡേ കാൻഡിറ്റോക്സിലൂടെ കൊണ്ടുവരും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ദിസ് ഇസ് മിയോർ അൻഷ സൈ